চলো বন্ধুরা পেজ নম্বর নাইনটি ওয়ান থেকে আমরা এম সিকিউ এস সিকিউ গ্রামার এবং আনসিন করে ফেলি সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে ফটাফট চলো প্রথম প্রশ্ন অ্যাকর্ডিং টু রাস্কিন বন্ড দ্য বেস্ট টাইম ফর ভিজিটিং দ্য হিলস ইজ ড্যাশ রাস্কিন বন্ডের মতে সবচেয়ে সেরা সময় কোনটি পর্বতকে ভিজিট করার সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এটা তো তোমরা সবাই জানো দিস ইজ অক্টোবর অপশন বি ইন দ্য স্টোরি থ্রি কোয়েশ্চেন্স দ্য হারমিট ওয়াজ ফ্রেইল অ্যান্ড উইক স্ট্রং অ্যান্ড স্টাউট ওল্ড অ্যান্ড ইন ইনঅ্যাক্টিভ ডেফ অ্যান্ড ডাভ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ফ্রেইল অ্যান্ড উইক ফ্রেইল মানে ভঙ্গুর উইক মানে দুর্বল দ্য লেডি পিক টাপ দ্য বয় ফ্রম দ্য স্ট্রেট বাই হোল্ডিং হিজ ড্যাশ মহিলাটি বাচ্চাটিকে তুলল তার কি ধরে ট্রাউজার্স আর্ম রেস্ট শার্ট ফ্রন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট বন্ধুরা এটা হবে শার্ট ফ্রন্ট অপশন ডি অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ড্র্যাশ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রতিকূলতা সবসময় কিসের সুযোগ হাজির করে দেয় কিসের সুযোগ উপস্থাপন করে রেট্রোসপেকশন অ্যামিকেবিলিটি ইন্ট্রোসপেকশন এনমিটি বন্ধুরা এটার উত্তর হবে ইন্ট্রোসপেকশন অর্থাৎ আত্মসমীক্ষা বিয়ারগুলি দেখে নেব বাট দিস অ্যালোন ওন্ট ডু ইট শুধু এতেই হবে না এখানে ইট বলতে কি বোঝানো হয়েছে কিলিং অফ এ ট্রি গ্রোথ অফ এ ট্রি ব্রাউ ব্রোয়িং অফ এ রুটস স্প্রাউটিং অফ গ্রিন টুইগস এটা তো সোজা বন্ধুরা কিলিং অফ এ ট্রি হবে যদিও এখানে হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং থাকা উচিত ছিল এটা এখানের মধ্যে কিলিং অফ এ ট্রি গাছকে হত্যা করাটা করলেই হবে না আর এটা বলতে যাচ্ছে আরও অনেক কিছু বাকি থাকে করতে দ্য আইজ অফ ইভেন রেফার্স টু গড মন সান স্টার্স এটা নিশ্চয়ই তোমরা অলরেডি জেনে গেছো সান ইজ ড্যান্সার দ্য পিলো অফ দ্য সোলজার ওয়াজ মেড অফ কটন গ্র্যাস উল ফর্ন কে জানে না এটা সবাই জানে ফর্ন হু ইজ দ্য সিঙ্গার অফ সামার আচ্ছা সামারের কে গায়ক ক্রিকেট গ্র্যাস অপার বার্ডস বিজ বন্ধুরা এখানে দুটি ঋতুর উল্লেখ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সামার একটা হচ্ছে উইন্টার তাহলে সামারের প্রতিনিধিত্ব করছে হচ্ছে গ্রাস হপার আর উইন্টারের জন্য হতো ক্রিকেট তারপরে বন্ধুরা তারপর শেয়ারগুলি দেখে নেব অক্সেন মিডোস কাম টু সিক্স অ্যাকর্স নাইন ডেসিয়ান্টিনস সিক্স ডেসিয়ান্টিনস ফাইভ ডেসিয়ান্টিনস এটা তোমাদের হুবহু দেখাচ্ছি টেক্সটের সেভেন্টি ফাইভ পেজে রয়েছে দেখো দে অনলি কাম টু ফাইভ ডেসিয়ান্টিনস বন্ধুরা অনেক সময় ফাইভ ডেসিয়ান্টিনস সমান কত কত অ্যাকর্স সেটা প্রশ্নটা এসে যায় তেরো দশমিক পাঁচ অ্যাকর্স মনে রাখবে ফাইভ ডেসিয়ান্টিনস তাহলে অপশান ডি নেক্সট দ্য ওয়ার্ড হে মিন্স ড্যাশ ড্রাই রিভার ড্রাই উইড ড্রাই গ্রস ফর্ডার হেই মানে বন্ধুরা খড় অর্থাৎ এখানে যে অপশনগুলি আছে তার মধ্যে হবে ড্রাই গ্রাস শুকনো ঘাসকে বলা হয় খড় নাতালিয়া কলস লোমোবস আন্ট আগের পেজে আমরা করেছি এটার উত্তর হবে ব্যাক বাইটার অপশন ডি দ্য ওয়েদার ওয়াজ ড্যাশ হোয়েন লোমোব মিটস নাতালিয়া ওয়েদারটি কেমন ছিল যখন নাতালিয়ার সঙ্গে লোমোব মিট করে ক্লাউডি স্প্লেন্ডিড গ্লুমি সানি সরাসরি দেখে নাও পেজ নম্বর সেভেন্টি থ্রিতে যখন নাতালিয়ার সঙ্গে লোমো প্রথমবার মিট করছে দেখো এই জায়গাটা রয়েছে দ্য ওয়েদার ওয়াজ ইজ স্প্লেন্ডিড মানে অপূর্ব সুন্দর তাহলে এটার অ্যান্সার হবে অপশান বি দুয়ের প্রশ্ন উত্তর এস এ কিউ হোয়াট ওয়াজ স্ট্যান্টালাইজিং টু দি অথর অফ দি আই জ্যাবিট খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন দ্য পারফিউম ফ্রম দি গার্লস হেয়ার ওয়াজ স্ট্যান্টালাইজিং টু দি অথর অফ দি গার্লস সরি অফ দি আই জ্যাবিট নেক্সট হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ফ্রেন্ড অফ কালামস ফাদার কালামের বাবার বন্ধুর নাম কি তাহলে আমরা এখানে হোটেল জায়গায় সরাসরি লিখে দিলেও হবে পাক্ষি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ফ্রেন্ড অফ কালামস ফাদার ঘুরিও লেখা যায় দ্য নেম অফ দ্য ফ্রেন্ড অফ কালামস ফাদার ওয়াজ পাক্ষি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যেটা খুশি লেখো হোয়ার ডিড দ্য জার ফল অ্যা স্লিপ জার কোথায় শুয়ে পড়েছিল তাহলে আমরা উত্তরটা লিখব দ্য জার ফেল অ্যা স্লিপ অন দ্য থ্রেশল্ড অন দ্য থ্রেশল্ড অফ দি হারমিটস হার্ট হারমিটের কুটিরের দৌড় গৌড়াই থ্রেশল্ডে নেক্সট কোয়েশ্চেন হাউ ওয়াজ দি ভয়েস অফ দি গার্লস আন্ট মেয়েটির কাকিমার কণ্ঠস্বরটা কেমন ছিল তোমরা নিজেরা দেখে নাও পেজ নম্বর ফর্টি ফাইভে দেখে নাও এ হাই পিস্ট ফিমেল ভয়েস নিয়ার দ্য ক্যারিয়েজ ডোর দ্যাট ভয়েস মাস্ট হ্যাভ বিলং টু দ্য গার্লস আন্ট তাহলে উত্তরটা হবে হাই পিস্ট ওকে উত্তরটা লিখবো দ্য ভয়েস অফ দ্য গার্লস আন্ট ওয়াজ হাই পিস্ট ওকে নেক্সট প্রশ্ন হোয়াই ডিড দ্য হারমিট ব্রেথ হ্যাভিলি হারমিত কেন জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছিল গুলো তাহলে আমরা লিখবো দ্য হারমিত ব্রেথ হেভিলি বিকজ হি ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড হি ওয়াজ ফ্রেইল অ্যান্ড উইক সে ভঙ্গুর এবং দুর্বল ছিল ওকে হোয়ার ডিড মিসেস জোন্স ওয়ার্ক এটা তো খুব সোজা এবং কমন প্রশ্ন মিসেস জোন্স ওয়ার্কড ইন আ হোটেল বিউটি শপ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট ডিড
মিসেস জোন্স দরজা পড়ে বন্ধ করে দেওয়ার আগে কোনো মতে রজার কি বলতে সক্ষম হয়েছিল সবাই জানো গল্পের নাম যা আছে তাই তাহলে আমরা লিখব রজার বেয়ারলি ম্যানেজ টু সে থ্যাংক ইউ বিফোর মিসেস জোন্স শার্ট দ্য ডোর থ্যাংক ইউ বা থ্যাংক ইউ ম্যাম লিখতে পারো কোটের মধ্যে নেক্সট হোয়াই ডিড পিপল ভিজিট কালামস হাউস আফটার বিং কিউর্ড কেন লোকজন কালামের বাড়িতে ভিজিট করতে আসতো সেরে ওঠার পরে সিম্পল অ্যান্সার তাহলে আমরা লিখব পিপল ভিজিটেড কালামস হাউস টু অফার থ্যাংকস আফটার বিং কিউর্ড অর্থাৎ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে টু অফার থ্যাংকস নেক্সট প্রশ্ন হোয়ার ডাজ দ্য গ্রাস অফার টেক রেস্ট দ্য গ্রাস অফার টেক্স রেস্ট বিনিথ সাম প্লেজেন্ট উইড সুন্দর আগাছার নিচে হোয়ার উইল দ্য কার্ল্ড গ্রিন টুইগ রাইস ফ্রম কোথা থেকে কোঁকড়ানো সবুজ পল্লবগুলি উঠে আসবে তাহলে দ্য কার্ল্ড গ্রিন টুইগ উইল রাইস ফ্রম ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড ক্লোজ টু দ্য গ্রাউন্ড মাটির গোড়া থেকে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ এ ট্রি গাছের সবচাইতে সংবেদনশীল অংশ কোনটি মূল তাহলে হোয়াটের জায়গায় শুধু লিখবে রুট ইজ দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ এ ট্রি অথবা দ্য মোস্ট সেন্সিটিভ পার্ট অফ এ ট্রি ইজ রুট নেক্সট হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট আস্ক নেচার টু কিপ হিম ওয়ার্ম কবি কেন প্রকৃতিকে বলেছে তাকে উষ্ণ রাখতে তাহলে উত্তরটি লিখতে হবে দ্য পোয়েট আস্ক নেচার টু কিপ হিম ওয়ার্ম বিকজ হি মে ক্যাচ কোল্ড তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে তাই কি না নেক্সট হাউ ওয়াজ দি সোলজার্স স্মাইল আগের প্রশ্নে লিখেছিলাম তাহলে আমরা লিখবো দ্য সোলজার স্মাইল ইজ জেন্টেল উইদাউট গাইল জাস্ট লাইক দ্য স্মাইল অফ অ্যান ইনোসেন্ট চাইল্ড নেক্সট হোয়াট ইজ মেন্ট বাই সামার্স লিজ খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তাহলে আমরা বলতে পারি সামার্স লিজ মিন্স সামার্স ডিউরেশন অর্থাৎ গ্রীষ্মকালের সময়কালটাকে বোঝানো হয়েছে নেক্সট প্রশ্ন হাউ ইজ দ্য গোল্ড কমপ্লেক্সন অফ দ্য সান ডিমড সূর্যের সোনালি বর্ণ কিভাবে ঝাপসা হয়ে যায় খুব সিম্পল তাহলে দ্য গোল্ড কমপ্লেক্সন অফ দ্য সান ইজ ডিমড বাই দি ক্লাউডস মেঘের দ্বারা নেক্সট প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য বার্ডস ইন দ্য সামার ডে গ্রীষ্মকালের দিনে পাখিদের অবস্থা কি হয় তাহলে আমরা লিখবো দ্য বার্ডস ইন দ্য সামার ডে আর ফেন্ট উইথ দ্য হট সান হট সান অজ্ঞান হয়ে যায় বা মূর্ছা যায় বা ক্লান্ত হয়ে যায় কিসে উইথ দ্য হট সান সিম্পল অ্যান্সার বড় প্রশ্নগুলির মধ্যে বন্ধুরা প্রচুর প্রশ্ন তো তোমরা প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে দু হাজার জন্য আমি দিয়ে রেখেছি দেখে নিতে পারো এরপরে আমরা চলে আসব গ্রামার সেকশনে খুব ইম্পর্টেন্ট গ্রামার দিয়েছে চলো সলভ করা যাক মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড আমার বাবা মাকে ব্যাপকভাবে মনে করা হতো অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল একটি আদর্শ যুগল হিসাবে এটা কিন্তু বন্ধুরা প্যাসিভ হয়েছে আছে মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিগার্ডেড কার দ্বারা মনে করা হতো কিছু বলার নেই ধরে নাও বাই পিপল যেমন রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মি তার মানে কি আই ইট রাইস সেরকমও এটা করে দেওয়া আছে তাহলে পিপল পিপলটা আগে আসবে আই ইট রাইস মনে রাখবে এটা পাস্ট টেন্সে আছে তাহলে আই এট রাইসের মতো হবে তাহলে এখানে কী হবে ভার্বটা কী আছে রিগার্ডেড কীভাবে ওয়াইডলি রিগার্ডেড তাহলে আমরা লিখবো পিপল ওয়াইডলি রিগার্ডেড মানুষজন ব্যাপকভাবে মনে করত কাকে মনে করত মাই প্যারেন্টসকে পিপল ওয়াইডলি রিগার্ডেড মাই প্যারেন্টস প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস হয়ে গেছে কি মনে করত অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল এই এক্সট্রা অংশটা তোমরা লাস্টে অ্যাড করে দাও অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল এটা যেহেতু পাস্ট টেন্সে আছে তাই জন্য আমাদের ভার্বটা পাস্ট টেন্সে বসাতে হবে কেমন হোয়াই ডোন্ট ইউ সে দিস টু দ্য পিপল হু কাম টু ইউ ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস আই আস্ট মাই ফাদার প্রশ্নবাচক বিশাল বড় কিন্তু খুব সোজা দেখো প্রশ্নবাচকে আস্ট করতে হয় না এখানে আস্ট করাই আছে তাহলে আমরা শুধু এই অংশটাকে আগে বসাবো আই আস্ট মাই ফাদার এবার এখান থেকে শুরু হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এইটা আমাদের এখান থেকে শুরু করতে হবে দেখো ডব্লিউ এইস ওয়ার্ড দিয়ে শুরু থাকলে ডব্লিউ এইস ওয়ার্ডটা বসে যায় বসে গেল তারপর বলেছে কেন তুমি এটা বলো না তুমি এটা বলো না আগে সবসময় সাবজেক্ট বসে তাহলে তুমিটা কাকে জিজ্ঞেস করেছে 
আমি জিজ্ঞেস করেছি বাবাকে তাহলে বাবা হবে এটা তাই না বাবার পরিবর্তে আমরা কি লিখবো হি ওয়াই হি এবারে খেয়াল করো এদিকে পাস্ট আছে বলে আমাদের এদিকেও পাস করতে হবে ডু নট এর পাস্টেন্স হচ্ছে ডিড নট তাহলে ডিড নট হোয়াই হি ডিড নট সে আচ্ছা এবারে দিস থাকলে কি হয় দ্যাট হয় তাহলে সে দ্যাট টু দ্য পিপল বসে যাবে হু কাম আচ্ছা হু কামের পাস্ট ফর্ম বন্ধুরা হু কেম হবে তাহলে হু কেম টু ইউ মানে তোমার কাছে তোমার কাছে কার মানে কার কাছে বাবার কাছে অর্থাৎ তার কাছে কেম টু হিম চেঞ্জ করতে হবে এসব জায়গাগুলো চেঞ্জ করতে হবে কি জন্য ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস ফর হেল্প অ্যান্ড অ্যাডভাইস বন্ধুরা লেখা হাতে লেখাটা খুব খারাপ হচ্ছে মার্জনা করো বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট তারপর এটা অল দি অ্যান্সার্স বিং ডিফারেন্ট সমস্ত উত্তরগুলি আলাদা আলাদা হওয়াই দ্য জার এগ্রিড উইথ নান অফ দেম যার কারোর সঙ্গে একমত হলেন না স্প্লিট করতে হবে দুটো সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আমাদের বুঝতে হবে আগে কোন জিনিসটা হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি সমস্ত উত্তরগুলি আলাদা ছিল তাই জন্য যার কারোর সঙ্গে একমত হলেন না দুটো সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে আমরা এক নম্বর সেন্টেন্সটা হবে অল দ্য আনসার্স সরি অল দি আনসার্স ওয়ার ডিফারেন্ট সমস্ত উত্তরগুলি আলাদা আলাদা ছিল এক নম্বর সেই জন্য সো সো লিখতেও পারো না লিখতে পারো দার এগ্রিড উইথ নান অফ দেম তাই না সমস্ত উত্তরগুলি আলাদা ছিল তাই জন্য যার তাদের সঙ্গে একমত হলেন না দুটো সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে গেল খুবই ভালো একটা গ্রামার ওনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম স্টিল লিঙ্গার্ড শুধুমাত্র পারফিউমের সেন্টটা ভেসে বেড়াতে লাগলো নেগেটিভ করতে হবে খুবই সোজা ওনলি থাকলে তোমরা কি করবে বন্ধুরা ওনলি থাকলে জাস্ট করবে একটা মাইটাকে বুঝে দিই শুধুমাত্র সেন্ট পারফিউমের সেন্ট ভেসে বেড়াতে লাগলো অর্থাৎ পারফিউমের সেন্ট ছাড়া কিছুই ভেসে বেড়াতে লাগলো না ওনলি থাকলে জাস্ট তোমরা কি করবে এখানে নাথিং বাট নাথিং বাট বাকি যেমন আছে বসে যাবে ওনলির জায়গায় নাথিং বাট যেহেতু এটা সেন্ট একটা বস্তু বোঝাচ্ছে তাই নাথিং বাট আর যদি কোনো জিনিস না হয়ে মানুষ বোঝাতো তাহলে আমরা করতাম নান বাট আগে আমি অনেকবার শিখিয়েছি পরের গ্রামারটি খুব বড় একটা সেন্টেন্স করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্স কোনো ব্যাপার না দেয়ার ওয়াজ এ ভেরি ওল্ড মস্ক ইন আওয়ার লোকালিটি আমাদের এরিয়াতে একটি বিরাট পুরনো মস্ক ছিল মসজিদ ছিল যেখানে বাবা আমাকে ইভিনিং প্রেয়ারের জন্য নিয়ে যেত এই যে যেখানে আছে মানে এটা রিলেটিভ ক্লোজ করে করা আছে আমাদের সিম্পল সেন্টেন্স করতে হবে এসব তুলতে হবে এক কথাই লিখতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি আমার বাবা আমাকে ইভিনিং প্রেয়ারের জন্য নিয়ে যেত আমাদের লোকালিটিতে থাকা পুরনো মসজিদে কিভাবে লিখব প্রথমে আমরা এই সেন্টেন্সটা গাড়ি আনবো তাহলে লিখবো মাই ফাদার উড টেক মি মাই ফাদার উড টেক মি কোথায় নিয়ে যেত টু টু আ ভেরি ওল্ড মস্ক ইন আওয়ার লোকালিটি কি জন্য ফর ইভিনিং প্রেয়ার দেখো ফায়ারটা সব উঠে গেছে আমার বাবা আমাকে নিয়ে যেত আমাদের এরিয়াতে পুরনো মস্কে ইভিনিং প্রেয়ারের জন্য সিম্পল অ্যান্সার দেখে নেবো ছয়টি দে অল অ্যান্সার হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি আচ্ছা তারা সবাই উত্তর দিল তার প্রশ্নের আলাদা আলাদাভাবে অ্যান্সার্ড এর নাউন ফর্ম বন্ধুরা অ্যান্সার্ড মানে তো উত্তর দিল ভার্ভ আমাদের করতে হবে নাউন ফর্ম অর্থাৎ অ্যান্সার কথাটা ইউজ করতে হবে উত্তর যেটার এই বাংলা হচ্ছে কি উত্তর কথাটা ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি দে অল তারা সবাই দিল দিল ইংরেজি কি গেভ কি দিল অ্যান্সার দে অল গেভ অ্যান্সার টু হিজ কোয়েশ্চেন্স শুধু টু বসবে এখানে একটা টু হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি তার কি হলো দে অল গেভ অ্যান্সার টু হিজ কোয়েশ্চেন্স সরি কোয়েশ্চেন্সটা মিস গেছি দে অল গেভ অ্যান্সার টু হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি 
এখানে অ্যানসার্সও করা যেতে পারে যেহেতু এখানে কোয়েশ্চেন্স আছে এটা অতটা ম্যাটার করবে না এক্ষেত্রে তাহলে তারা সবাই উত্তর দিল তার প্রশ্নের আলাদা আলাদাভাবে বন্ধুরা এক্ষেত্রে অনেক সময় ডিফারেন্টের তাহলে আন্ডারলাইন করে অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম বা নাউন ফর্ম ইউজ করতে দিতে পারে যদি অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম ইউজ করতে দেয় তাহলে আমরা এইভাবেই লিখবো দে অল অ্যান্সার্ড হিজ কোয়েশ্চেন্স ইন আর ডিফারেন্ট ম্যানার ওকে বন্ধুরা এখান থেকে নাইনটি গ্রামার আমি অলরেডি আগে করিয়ে দিয়েছি তোমরা প্লে লিস্টে প্র্যাকটিস সেটে পেয়ে যাবে সেগুলো করে গেলে নাইনটি পার্সেন্টের ওপরে কমন পাবেই পাবে শুধু তার থেকে বড় কথা বুঝে যেতে পারবে আমি বোর্ডে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছি তোমরা অবশ্যই দেখে নিও আচ্ছা এবারে আমি আনসিনটা বাংলায় একটু বলার চেষ্টা করছি তোমরা একটু বুঝে নাও করতে সুবিধা হবে ইট ওয়াজ আর্লি ইন এপ্রিল এপ্রিলের প্রথম দিকে দ্যাট আই ওক আমি জেগে উঠেছিলাম ওয়ান মর্নিং একদিন সকালে টু ফাইন্ড মাই ফ্রেন্ড শার্লক হোমস আমার বন্ধু শার্লং শার্লক হোমসকে দেখে দ্য ফেমাস ডিটেকটিভ তাহলে শার্লক হোমস হচ্ছে একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা কি অবস্থায় দেখেছিলাম স্ট্যান্ডিং দাঁড়িয়ে থাকতে ফুললি ড্রেসড সম্পূর্ণরূপে পোশাক পরিহিত বাই দ্য সাইড অফ মাই বেন্ট আমার বিছানার পাশে এপ্রিলের প্রথম দিকের এক সকালবেলায় আমি আমার বন্ধু শার্লক হোমসকে সম্পূর্ণরূপে ড্রেস পরা অবস্থায় আমার বিছানার পাশে দেখে জেগে উঠেছিলাম হি ওয়াজ ইউজুয়ালি এ লেট রাইজার তিনি স্বাভাবিকভাবে একজন লেট রাইজার মানে দেরি করে ওঠেন অ্যান্ড অ্যাজ দ্য ক্লক শোজ মি ঘড়ি আমাকে যেমন দেখাচ্ছিল যে ইট ওয়াজ কোয়ার্টার পাস্ট সেভেন মানে সোয়া সাতটা বাজে সাতটা পনেরো বেজেছিল তখন আই ব্লিং টাপ অ্যাট হিম ইন সারপ্রাইজ অর্থাৎ আমি বিস্ময়ে তার দিকে চোখ পিটপিট করে তাকালাম আই এম ভেরি সরি টু ওয়েক ইউ আপ ওয়াটসন হি সাইড সে বললো ওয়াটসন আমি খুব দুঃখিত তোমাকে জ্বালিয়ে দিয়ে হোয়াট ইজ ইট আ ফায়ার কি হয়েছে আগুন লেগেছে নো আ ক্লায়েন্ট না না একজন ক্লায়েন্ট এসছেন আ ইয়াং লেডি হ্যাজ অ্যারাইভড একটা ইয়াং লেডি উপস্থিত হয়েছে হাজির হয়েছে টু ইনজিস্টস অন সিইং মি ইনজিস্টস অন মানে জোর করা যে আমাকে দেখার জন্য জোর করছিল শি ইজ ওয়েটিং নাও ইন দ্য সিটিং রুম সে সিটিং রুমে বসে আছে নাও হোয়েন ইয়াং লেডি ইজ ওয়ান্ডার অ্যাবাউট ওয়ান্ডার অ্যাবাউট মানে ঘোরাঘুরি করা যখন ইয়াং লেডি ঘোরাঘুরি করে অ্যাবাউট দ্য টাউন শহরে অ্যাট দিস আওয়ার এই সময় অ্যাট দিস আওয়ার অফ দ্য মর্নিং সকালবেলার এই সময়তে অ্যান্ড ওয়েক এবং জাগিয়ে তোলে স্লিপি পারসেন্স আপ ঘুমন্ত ব্যক্তিকে আউট অফ দেয়ার বেডস বিছানা থেকে আই প্রিজিউম আমি ধরে নিচ্ছি যে দে হ্যাভ সামথিং আর্জেন্ট টু কমিউনিকেট তাদের নিশ্চয়ই আর্জেন্ট কিছু বলার আছে কমিউনিকেট করার আছে তাহলে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো এত সকাল সকাল যদি আমাকে ঘুম থেকে কেউ জাগিয়ে তোলে তাহলে বুঝে নেবো যে তার নিশ্চয়ই আর্জেন্ট কোনো কাজ রয়েছে শুড ইট প্রুভ টু বি অ্যান ইন্টারেস্টিং কেস এটা কি ইন্টারেস্টিং কেস হতে পারে ইউড আই আই এম শিওর আমি নিশ্চিত ইউ উড উইশ টু ফলো ইট ফ্রম দ্য বিগিনিং আমি চাইছি আমি নিশ্চিত যে তুমি এটা একদম প্রথম থেকে ফলো করতে ইচ্ছে করবে আই থট দ্যাট আই শুড গিভ ইউ দ্য চান্স আমি ভাবলাম তোমাকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত মাই ডিয়ার ফিলো আই উড নট মিস ইট ফর এনিথিং আমি কোনো মতেই এটাকে মিস করব না আই হ্যাভ নো কিনার প্লেজার দেন ইন ফলোইং হোমস ইন হিজ ইনভেস্টিগেশনস অ্যান্ড ইন অ্যাডমাইরিং দ্য ওয়ে ইন হুইচ হি সলভস দ্য প্রবলেম সাবমিটেড টু হিম একটু কেটে কেটে পড়তে হবে বলছে আমার এর থেকে প্রখর আনন্দ কিছুতে হয় না কিসের থেকে দেন ইন ফলোইং হোমস ইন হিজ ইনভেস্টিগেশনস অর্থাৎ ইনভেস্টি শার্লক হোমস তার ইনভেস্টিগেশন যেভাবে ফলো করেন তার থেকে অ্যান্ড ইন অ্যাডমাইরিং দ্য ওয়ে এবং যেভাবে তিনি তার প্রবলেমগুলোকে সলভ করেন তাতে বিস্ময় প্রকাশ করার থেকে আই র্যাপিডলি ড্রেসড আমি দ্রুত ড্রেস পরে নিলাম অ্যান্ড ওয়াজ রেডি ইন এ ফিউ মো মিনিটস কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেলাম টু অ্যাকোম্পানি মাই ফ্রেন্ড আমার বন্ধুকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ডাউন স্টেয়ার্স সিঁড়ি বে টু দ্য সিটিং রুম অর্থাৎ সিঁড়ি বে নিচে সিটিং রুমে চলে আসলাম আর কি বলতে চাইছে আ লেডি ড্রেসড ইন ব্ল্যাক একটা মহিলা যে কালো রঙের পোশাক পরিহিত ছিল হু হ্যাড বিন সিটিং ইন দ্য উইন্ডো যে জানলার ওখানে বসেছিল রোজ মানে উঠে দাঁড়ালো অ্যাজ উই এন্টার্ড যখন আমরা প্রবেশ করলাম বন্ধুরা হুবহু বাংলায় বলাটা খুব ডিফিকাল্ট তোতলে যায় যাই বলো আচ্ছা ট্রু ফলস ওয়াটসন ও কাপ সাডেনলি অ্যাট মিড নাইট ওয়াটসন জেগে উঠেছিল হঠাৎ করে মিড নাইটে মধ্যরাতে দেখে নেব এ দেখো বন্ধুরা শার্লক হোমস এখানে এসে লেখককে জাগিয়ে দিয়েছিল তখন বাজে কোয়ার্টার পাস সেভেন সকাল সোয়া সাতটা সকালবেলা ওকে তাহলে এটা ফলস হবে মিড নাইট হবে না এটা হবে সকালবেলা হোমস উড গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং ইউজুয়ালি হোম মানে শার্লক হোমস স্বাভাবিকভাবে সাধারণত সকালবেলায় তাড়াতাড়ি উঠতেন এটা তো পাক্কা ফলস এ দেখো হি ওয়াজ ইউজুয়ালি এ লেট রাইসার নেক্সট দ্য লেডি ওয়াজ ওয়েটিং ইন দ্য সিটিং রুম দেখো শি ওয়াজ ওয
শার্লক হোমসে তদন্তে তদন্তকে ফলো করতে এটা ফলস হবে দেখো বলেছে আই হ্যাভ নো কিনার প্লেজার দেন ইন ফলোইং হোমস ইন হিস ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ শার্লক হোমসের যে তদন্ত সেটাকে ফলো করার থেকে আমার অন্য কিছুতে প্রখর আনন্দ কিছুতে ছিল না অর্থাৎ এটা ফলস প্রশ্নোত্তরগুলি হোয়াট মেইড ওয়াটসন সারপ্রাইজ ওয়াটসনকে কিসে অবাক করে দিয়েছিল এই জায়গাটা লেখা আছে শার্লক হোমস যে কিনা লেট রাইজার সে সকাল সকাল এঠে এসে বন্ধুকে জাগিয়ে দিয়েছে এটা লেখককে অবাক করেছিল এটা গুছি কিভাবে লিখব তাহলে আমরা এটা লিখবো ওয়াটসন ওয়াজ সারপ্রাইজ টু ফাইন্ড শার্লক হোমস কমা আ লেট রাইজার স্ট্যান্ডিং ফুললি ড্রেসড বাই দ্য সাইড অফ ইস বেড অ্যাট কোয়ার্টার পাস সেভেন ইন দ্য মর্নিং পরের প্রশ্ন হোয়াই ডিড হোমস থিং দ্যাট দ্য লেডি হ্যাড সামথিং আর্জেন্ট টু কমিউনিকেট হোমস কেন ভাবলো যে এই মহিলাটির আর্জেন্ট কিছু বলার আছে কমিউনিকেট করার আছে আমরা এই জায়গাটায় দেখতে পাবো যে একটা লেডি যে সকাল সকাল এসে অন্যের ঘুম ভাঙিয়ে দেয় তার নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে তো এটাকে আমাদের গুছিয়ে লিখতে হবে তাহলে আমরা উত্তরটা কীভাবে লিখবো হোমস থট দ্যাট দ্য লেডি হ্যাড সামথিং আর্জেন্ট টু কমিউনিকেট বিকজ শি ওয়ান্ডার্ড অ্যাবাউট দ্য টাউন ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ওক স্লিপি পারসন লাইক হিম আউট অফ বেডস লাস্ট প্রশ্ন হোয়াই ডিড ওয়াটসন ফলো হোমস ডাউন স্টেয়ার্স অ্যাট ওয়ান্স কেন শার্লক হোমস সরি কেন ওয়াটসন শার্লক হোমসকে ফলো করেছিল সিঁড়ি পেয়ে এই দেখো এখানে লেখা আছে বলছে মাই ডিয়ার ফেলো আই উড নট মিস ইট ফর এনিথিং ইট মানে এই ইন্টারেস্টিং কেসটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কেসটাকে তাহলে আমরা উত্তরটা লিখবো ওয়াটসন ফলোউড হোমস ডাউন স্টেয়ার্স অ্যাট ওয়ান্স বিকজ হি ডিড নট ওয়ান্ট টু মিস দ্য ইন্টারেস্টিং কেস ফর এনিথিং সে কোনো কিছুর মূল্যেই এই ইন্টারেস্টিং কেসটাকে মিস করতে চাইছিলেন না তাই ছিল বন্ধুরা আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো পাশে থেকেও থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয